हम डिस्कशन करेंगे अक्टूबर नवंबर 2016 वेरिएंस 22 की अ 0.5 ग्राम सैंपल ऑफ ग्रुप 2 मेटल एंड वाज एडेड टू 40 सीएम क्यूब ऑफ 1 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्वेशन ये गिवन है आपको ही सेइंग कैलकुलेट द अमाउंट एंड मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन दिस कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम तो ये होगा मेरे पास 1000 सीएम क्यूब कंटेन 1.00 मोल अगर आपके पास 40 सीएम क्यूब है तो बताइए मोल्स कितने होंगे ये मोल्स आपके पास हो जाएंगे बेटा 0.04 मोल्स व्हेन द रिएक्शन हैड फिनिश्ड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज मेड अप टू 100 सीएम क्यूब इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 10 cm cube sample of the solution from the volumetric flask required 15 cm cube of 0.05 mole per dm cube sodium carbonate solution for complete neutralization. Write the equation for the complete reaction of sodium carbonate with hydrochloric acid. So, there is sodium carbonate plus hydrochloric acid reacting with sodium chloride water and carbon dioxide. Calculate the amount in moles of sodium carbonate needed to react with hydrochloric acid in 10 cm cube sample. Aap jaante hain, in dono ke dirmayan ratio 1 is to 2 ka hai. Agar aap ne yahaan par HCl ke moles determined kiye the, then from these moles you can find the moles of sodium carbonate. Well, simple ratio sodium carbonate in HCl 1 is to 2 ka ratio agar aapne 0 0.04 moles calculate kiye the to moles of sodium carbonate kitne ho jayenge aapke paas no 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 this is ye the concentration of volume in dono ko multiply karenge thousand se divide karenge to moles aa jayenge sodium carbonate ek minute and miss that value ye ho gaya ab 1000 cm cube contain 0 0.050 moles to agar aapke paas 15 cm cube tha to bataiye moles kitne honge to ab moles ho jayenge beta aapke paas 7.5 into 10 to the power minus 4 moles. Now calculate the amount in moles of hydrochloric acid in 10 cm cube of sample. Now I can find the moles by using the molar ratio from the equation. This is sodium carbonate and this is HCl. This is 1 mole, this is 2 mole. If you have 7.5 into 10 to the power minus 4 moles calculate, then the moles of HCl will be the moles 1.5 into 10 to the power minus 3 and obviously you don't know to multiply or right so we can calculate the total amount in moles total amount in moles of hydrochloric acid remain after the reaction the hmm. moles in okay sodium uh, Sodium carbonate solution kar rahe the, or initially aapne ye bhi moles calculate kiye the, right? Jo ke metal amp se reaction kar rahe the. So what we can do is ye moles aapne jo calculate kiye hai 10 cm cube mein, right? और इस 10 cm cube को आपने मेकअप किया था 100 cm cube volumetric flask में तो 100 cm cube में कितने हो जाएंगे तो 10 cm cube contain 1.5 into 10 to the power minus 3 moles और आपने मेकअप किया था 100 cm cube volume बताइए कितने होंगे 
will get a 1.5 into 10 to the power minus 2 moles. Now the next is use your answer to A and B or calculate the amount in moles of hydrochloric acid that reacted with 0.5 sample of M. Okay. Can you ask if you the moles of hydrochloric acid reacted with M? calculate 0.04. Or two sub eta made up as I have one point five into ten to the power minus two. In the number subtract for Luna, Abjantina, ye initial amount of or yes, so do problem. So, the reaction for the reaction for me. So, point zero four minus one point five into ten to the power minus two. You read a bit of the pass zero point zero two five moles. They will carry use your answer to five and the given one to calculate the amount of moles of N in this thing. So, you know that hydrochloric acid or N is one is to two per ratio. You know how moles calculate the point zero two five to the moles of N is to be. 0.0125. Abu Abs can calculate the relative atomic mass of M and identity identify M. So moles equals to mass upon AR. Moles are the mass kitne 0.0125 mass 0.5 gram sample that you have question may initially. I hope it makes sense to you. Ye point five you have to the bus. Divided by AR. So AR up the bus. I will say 40 or 40 to have a calcium. Yeah, say it. So the next question dinitrogen tetroxide into O4 and nitrogen dioxide exist in dynamic equilibrium with each other. Delta H value given in the energy profile for this reaction is shown. This command of energy of product is greater than that of reaction. This command of reaction in the thermometer. Add level arrows to the energy profile diagram. Then halby change of the reaction. Then halby change of reaction to year habit after this. Okay. Up to activation energy. The activation energy to you here. This is your activation energy. इसके बाद वो कह रहे हैं 0 0.0500 मोल्स ऑफ एंटी ओपोल वास प्लेस्ड इन अ सील वेसल ऑफ वॉल्यूम 1 डीएमक्यू एट अ टेंपरेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इन अ प्रेशर ऑफ दिस गाइस आपको वॉल्यूम गिवन है आपको टेंपरेचर गिवन है आपको प्रेशर गिवन है द मास ऑफ द रिजल्टिंग इक्विलिब्रियम मिक्सचर वाज दिस कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द रिजल्टिंग इक्विलिब्रियम मिक्सचर गिव योर आंसर टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा मेरा मेरे पास हो जाएगा पी बी इक्वल्स टू एन आर टी सही है प्रेशर पैस्कल में है तो वन पॉइंट सिक्स एट इनटू टेन टू द बावर फाइव वॉल्यूम वन डी एम क्यूब है उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए वन टाइम टेन टू द बावर माइनस थ्री मोल्स मास अपॉन एमआर होता है मास के बने फो Six zero six divided by MR. Which we need to calculate. Then 
आर की वैल्यू डेटा बुक से मिल रही है एट पॉइंट थ्री वन टेम्परेचर फिफ्टी डिग्री सेल्सियस है तो फिफ्टी प्लस टू सेवेंटी थ्री एड कर दीजिए यहाँ से एम आर की वैल्यू मिलेगी मुझे और सो मुझे एम आर की वैल्यू मिलेगी कैलकुलेट कर लू फिर बता दू यहाँ से एम आर की वैल्यू है सेवेंटी थ्री पॉइंट सिक्स ठीक है The number of moles of N two O four that dissociated can be represented by N. That is very important statement. Moles of N two O dissociated is N. State in terms of N the amount in moles of N O two in the equilibrium mixture. So the equation you have passed question can be given N two O four gives you two N O two right. N two O four gives you two N O two. ठीक है जी वो कह रहे हैं number of moles of N two O four dissociated can be represented by N. तो आप जानते हैं आप जानते हैं कि रिएक्टेड मोल्स कितने हैं यहाँ पर एन ठीक है आप ये समझ लीजिए कि एन टू ओ फोर से एन मोल्स आर रिएक्टेड ओके गाइस गॉट इट देखो इधर रिएक्टेड मोल्स कितने हैं एन इन दोनों के दरमियान रेशो कितना है वन इज टू टू का राइट तो अगर यहां से एन मोल्स रिएक्ट हुए तो बताओ यहां कितने बनेंगे टू एन हो जाएंगे ठीक है ये वन इज टू का रेशो है आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है तो अगर यहां से एन मोल्स रिएक्ट हो रहे हैं तो यहां पर भी कितने बनेंगे एन बट क्योंकि ये टू मोल है इसलिए वो कितना हो जाएगा टू ठीक है Next, the number of moles of N two O four remaining at equilibrium is this. Okay, another very important statement. Moles of N O two remaining at equilibrium is this. State in terms of N total moles of gas in the equilibrium mixture. Okay, quite tricky. ये है आपके पास N two O four और ये dissociate होकर convert हो रहा है to N O two में, right? एटिक्लिबियम ये कितना दिया है एग्जाम में जीरो पॉइंट जीरो फाइव माइनस एन और एटिक्लिबियम ये हमने अभी प्रीवियस पार्ट में कैलकुलेट किया था टू एन तो टोटल मोल्स वो पूछ रहा है मुझसे कितने होंगे तो पॉइंट जीरो फाइव माइनस एन प्लस टू एन सो बेटा ये हो जाएगा पॉइंट जीरो फाइव प्लस एन हमारे टोटल मोल्स हो गए फिर वो आपसे कह रहे हैं स्टेट इन टर्म्स ऑफ एन मोल फ्रैक्शन ऑफ एनओ टू इन एक्लिबियम मिक्सचर अब मोल फ्रैक्शन याद होना चाहिए मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस ओवर टोटल मोल्स इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन याद है मैं लिख देता हूं क्या था मोल्स ऑफ गैस ओवर टोटल मोल्स इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन यही फॉर्मूला दिया था मैंने आप सही है मोल्स ऑफ गैस कितने हैं मेरे पास वो टू एन है यहां कैलकुलेट किया ना मैंने एटिक्लिबियम ये टू एन है एटिक्लिबियम ये डिटरमिन किया मैंने एनओ टू के मोल्स ठीक है और टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे टोटल मोल्स ये रहे आपके पास क्या आपने टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए थे ना यहां से जो जाएगा जीरो प्लस 
कि आपका मोल फ्रैक्शन हो गया ठीक है इन दिस इक्विलिब्रियम मिक्सचर द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनो टू इज पॉइंट फोर एन अदर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन Use your answer to two and four to calculate the amount and moles of each gas in the equilibrium mixture. Give your answer in three significant degrees. So, two and four. Then this is equal to this. बेटा हम इसको सॉल्व कर लेते कुछ इस तरह से हम कह देते हैं कि भाई आपके पास टू एन है मोल फ्रैक्शन कितना है तो यहां से हो जाएगा टू एन इक्वल्स टू पॉइंट जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां से आंसर आ जाएगा एन इक्वल टू पॉइंट जीरो वन टू फाइव ठीक है वो कह रहे हैं अमाउंट ऑफ एन टू ओ फोर बताओ तो एन टू ओ फोर बेटा ये था ना आपके पास सही है तो मैं यहां पर एन की वैल्यू डिटरमिन कर लिया मैंने ये वाली की वैल्यू को प्लग इन करूंगा तो मेरे पास एन टू ओ फोर के मोल आ जाएंगे एटिकुलेबियम ये हो जाएगा आपके पास पॉइंट जीरो फाइव माइनस पॉइंट जीरो वन टू फाइव तो यहां से मोल ऑफ एन टू ओ फोर आ जाएंगे विच इज पॉइंट जीरो थ्री सेवन फाइव सही एनओ टू आपने निकालना है तो एनओ टू तो बेटा आपको यहाँ दिया हुआ था हमने ये रहा टू एन निकाला हुआ था तो एन की वैल्यू हमें पता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मैं यहाँ पर करूंगा पॉइंट जीरो वन टू फाइव मल्टीप्लाई बाई टू तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी पॉइंट जीरो टू फाइव एक्सप्रेशन फॉर दिस इक्म AP equals to partial pressure of NO2 power square to the two moles over partial pressure of N2O4. Alert, Rana. This is the total pressure of the mixture. Okay, the total pressure आ गया. Calculate the value of equilibrium constant AP. Give it to me. बेटा मैं एपी की वैल्यू इस वक्त कैलकुलेट कर सकता हूं जब मुझे इसका पार्शियल प्रेशर भी मालूम हो जाए और एन टू ओ फोर का भी पार्शियल प्रेशर मालूम हो जाए सही है so, मैं सबसे पहले तो टोटल मोल्स डिटरमिन कर लेता हूं पॉइंट जीरो थ्री सेवन फाइव ये एन टू ओ फोर था और एनओ टू था पॉइंट जीरो टू फाइव इन दोनों को ऐड कर लेता हूं पॉइंट जीरो थ्री सेवन फाइव प्लस पॉइंट जीरो टू फाइव 
ये हो जाएगा मेरे पास पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव मोड ये टोटल मोड आ गया मेरे पास मुझे पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है एन ओ टू का फॉर दैट मुझे मोड ऑफ एन ओ टू चाहिए विच इज पॉइंट जीरो टू फाइव मुझे टोटल मोड चाहिए विच इज पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव इन टू प्रेशर प्रेशर क्वेश्चन के अंदर गिवेन है वन पॉइंट सिक्स एट इन टू टेन टू द पावर फाइव ठीक है यहां से पार्शियल प्रेशर कितना मिलेगा आपको Just give me एक मिनट बेटा जस्ट गिव मी सेकेंड मिलेगा पॉइंट जीरो टू फाइव डिवाइडेड बाई पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा वन पॉइंट सिक्स एट एक्सपोनेंट फाइव से तो मेरे पास सिक्स सेवन टू डबल जीरो आ रहा है प्लस कर ठीक है सिमिलरली मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू ओ फोर भी निकालूंगा तो मोज ऑफ एन टू ओ फोर पॉइंट जीरो थ्री सेवन फाइव है मेरे पास टोटल मोज है मेरे पास पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव प्रेशर है मेरे पास वन पॉइंट सिक्स एट इंटू टेन टू दावर फाइव पॉइंट जीरो थ्री सेवन फाइव डिवाइडेड बाई पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव इंटू टू पॉइंट सिक्स इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा वन पॉइंट सिक्स एट एक्सपोनेंट फाइव से तो ये मेरे पास आ जाएगा वन जीरो जीरो एट डबल जीरो पैस कर अब इन वैल्यूज को उठाऊंगा मैं और केपी के एक्सप्रेशन में प्लग इन करूंगा तो वैल्यू है एन ओ टू की सिक्सटी सेवन टू हंड्रेड और इसका स्क्वायर होगा ओवर वन डबल जीरो एट हंड्रेड एज इट इज रहेगा बेटा सिक्सटी सेवन टू हंड्रेड का स्क्वायर करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे हंड्रेड एट हंड्रेड यह आ जाएगा मेरे पास फोर्टी फोर एट हंड्रेड ठीक है और ये यूनिट क्या होगी पैसकल स्क्वायर और ये यूनिट क्या होगी पैसकल तो यूनिट कैंसिल होने के बाद क्या बचेगी पैसकल बचेगी आई होप आपको बात समझ में आई हो क्वेश्चन नंबर थ्री द पीरियोडिक टेबल इज अरेज सच दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट शो अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स A plot of the first ionization energies for the first eighteen element is shown. Explain why the values show a general increase from atomic number eleven to eighteen. Eleven से eighteen, यानि यहाँ से लेकर यहाँ तक का general trend पूछ रहे हैं वो. Obviously ये general trend period three elements का है तो increase हो रहा है. तो आप बताइए. From atomic number eleven to eighteen, ionization energy generally increases because across the period shielding remains same. While nuclear charge increases, okay. this increases in 
nucleus to electron attraction. Here I explain the decrease in first ionization energies between atomic number 12 and 13. बेटा ये मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एल्युमिनियम को रिप्रेजेंट करता है और हम पढ़ा कर आ रहे हैं कि एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो 3p ऑर्बिटल से जाएगा व्हिच इज फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन इन एल्युमिनियम इज रिमूव फ्रॉम 3p ऑर्बिटल Which is further away from the nucleus. And it will experience deep nuclear attraction. Into strong shielding और shielding इसलिए ज़्यादा है कि three p से पहले जितने electron हैं वो तकरीबन twelve electron हैं वो सारे के सारे shielding कर रहे होंगे nucleus के attraction को strong shielding effect as compared to फिर एटॉमिक नंबर 15 एंड 16 बेटा ये आपके पास क्या है फास्फोरस ये आपके पास क्या है सल्फर और आप जानते हैं कि सल्फर के पास जो 3p ऑर्बिटल होता है उसमें स्क्वेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है स्क्वेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से स्पिन स्पिन रिपल्शन या इंटर इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन in sulfur exist in 3p orbital weird electron weird electron in sulfur exist in 3p orbital this weird electron will experience a spin a spin repulsion also called inter electron hence less energy is needed for ionization. Suggest an explanation for the trend in the first ionization energy with the elements with atomic number 2, 10 and 18. Beta 2, 10, 18 atomic number noble gases came on noble gases down the group, Pushai works this case me, okay. Down the group, atomic size and three root and nucleus to electron attraction weaker or the shielding is other, okay. So, I'm gonna keep it. Down the group, ionization energy decreases. Because because atomic number increases, number of shells increases, shielding increases. The 
appears to valence electron attraction decreases. A plot of the melting point of the element across the thread period is shown. Explain, in, explain the increase in melting point from atomic number 11 to 12. 11 to 12 per atomic number batane, uh, batane two increase ho 11 se 12. Yaha se yaha tak ja rahe the melting point increase ho hai. Melting point is still increase over the metallic bond is too strong over the metallic bond is still strong over to the CO of electron or positive ion to the hand electrostatic attraction will be strong. So, more energy is needed to break such attraction. This is because. of the strong metallic bonding. Metallic bond is strong. Because a strong electrostatic Attraction exists between positive ion and free electron. Thus, more energy is needed to break the forces. So just the reason why the increase from atomic number 12 to 13 is much smaller than the increase from atomic number 11 to 12. It is the answer one mark. This is because gold, magnesium, and aluminum have seen. seen have almost same size as compared to sodium and magnesium. Still can explain the pattern of the melting point from atomic number 15 to 18. Uh, It up pale increase or a decrease or from the time first increases then decreases or as a Q or a first melting point. Depends on the strength of Van der Waals forces which increases 
in the order. S8, B4, Cl2, and R. Okay. Explain why the element with atomic number 14 has the highest melting point in the rest of the element because it has strong covalent bonding. You could join this structure. Giant structure. In each section of this question, the structural formula of organic compound is shown. For each compound, answer the question about it. Name this compound two bromobutane. The compound shows the stereoisomers. Okay, or two bromo butane. If I give it a CH2, CH3, here I put them CH3, here I put them BR, here I put them H, here I got CH2, CH3, here I got the CH3, here I got the pass BR, here I got the pass H. Look the structure of three other structuralisms of this. So, with a eight to octa pass. Primary alkyl like banega, secondary to examine a good area. The primary banega, the branch chain banega, of the tertiary banega. So can I name this compound? So with this compound, the name will be three bromo. Five. Twenty. So can I complete the mechanism for this reaction, including all necessary color arrows, charges, partial charges, and more? With a D over slight negative, D over slight positive. Say, one year is a break over. So, after pass, Banega CH3, CH2, C, CH2, CH3, CH2, CH3. Just examine with them, and it will be a plus charge again. Okay, now the pass OH negative ions are the OH negative ions. This is the reaction cutting or the product convert to the other. So that's another thing. CH3, CH2, carbon, OH. Plus bromide ions, you get a CH2 CH3. I'll give you a CH2 CH3. What type of mechanism occurs in two? The Bataye nucleophilic substitution. Or other specific Abatana Jata and the Batadija SN1. Okay, carbocation get through reaction to C. C part one, give the reagents and conditions necessary for the conversion of this compound into a mixture of alkene. If I want to make alkaline say alkene, then I will use sodium hydroxide and ethanol. And ethanol is used in solution of NOH. And I will use the condition of heat. 
you can put the name of the mechanism for the conversion now in one to beta elimination reaction of the Anisha. You will carry draw the skeletal formula of the three alkenes produced by the conversion in one. So, beta is skip to one room, one butene, one sec, one, two, three, four, five, and a skip to uh, pent one in the one sector, skip to cis pent two in the one sector, trans pent two in the one sector, or wo absa kya mang rain skeletal formula. So, hame kam karte, hum palate of this other thing that we panega gets CH3, CH2, CH2, CH2. CH double bond CH ये ये pent one ही हो गया अब आपने बनाना है pent two ही तो ये हो जाएगा CH three CH two CH double bond CH and then CH three ठीक है अब आपने इसका skeletal बनाना है तो skeletal zigzag बनता है first carbon second carbon third carbon fourth and this one is fifth और ये double bond है ठीक है one two three four five अब आपने बनाना है इसका cis pentene तो बेटा आप बनाइए CH two CH ये double bond आ गया और ये CH three तो ये बेटा मैंने क्या बनाया trans एक hydrogen यहाँ होगा एक hydrogen यहाँ होगा ठीक है तो trans बन गया इसका cis बनाना है इस प्रोसेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? डबल बॉन्डेड कार्बन रखेंगे। ये CH3 आ गया, ये CH2 है और ये CH3। तो बेसिकली ये ट्रांस हो गया आपका, ये सेस हो गया। क्या? क्वेश्चन नंबर फाइव। Six particles are listed. Identify two particles produced during the reaction of methane and chlorine in the presence of UV light. So, beta chlorine radical one or CH three radical one pair. Okay. Identify the two particles produced by hydrolytic fission in chloro methane. So, जब hydrolytic fission होगी Desired by the eight chloride ions, then we have CH3 plus ions. We have chloride and CH3 minus. When we have hydrolytic fusion, we have cation ion ions. We have to write this. Seven reaction types are listed. Name the type of reaction involved when tolerance reagent is used to identify an aldehyde. So, oxidation will be done. So, this tolerance reagent is an oxidizing agent. Name the type of reaction. Involved in the test for carbonyl group using 240 mph condensation. Name the type of reaction involved in the reaction of ketone with sodium borohydride. If the sodium borohydride reducing agent is here, reduction will happen. Name the type of reaction involved in the reaction of an aldehyde with HCN. Aldehyde is a nucleophilic addition reaction. HCN के साथ ठीक है तो we are done with this paper as well thank you very much guys अपना ख्याल रखिए लाओ फिर